Welcome to Gagauzia. Moldova, one of Europe's least visited countries, is sandwiched between Romania and Ukraine. Inside the country are two autonomous regions, the unrecognized breakaway state of Transnistria and the autonomous territorial unit of Gagauzia. Gagauzia is home to the Gagaus, an orthodox Christian people whose native language is similar to Turkish, but now mainly speak only Russian. After the collapse of the Soviet Union, the Gagaus declared themselves fully independent from 1990 till 1994, but after 1994 became an autonomous territorial unit inside of Moldova, with their own parliament and leader. In 2014, the Gagaus voted for closer ties with Russia. 98.9% .9 of voters supported Gagauzia's right to declare independence should Moldova lose or surrender its own independence. But why would Moldova lose its independence? Well, many people in both Romania and Moldova see Moldova as being part of Romania and would one day like both countries to be officially united. With events in Ukraine getting closer and closer to Moldova's borders, it might be possible that Moldova would become involved. What could impoverished Moldova do to stop the might of Russia? It's not like they could just join NATO or the EU overnight. Unless they unified with Romania. And then pro-Russian Gagauzia might act on the results of that vote and declare themselves fully independent. To further complicate things, President Erdogan of Turkey is always looking to spread the Turkish sphere of influence and has been spending money in the Turk-speaking region of Gagauzia in order to increase links and influence that Turkey has over this region. Now back to Comrat, the capital city of Gagauzia. In yeah. Turkish means uh, Gagauz. Land place. of the land yeah, of the Gagauz. Of Gagauz. Yeah. Uh -huh. Land of the Gagauz. Yeah. Okay. yeah, but Gagauzia, why it's happened? Because uh, Russian languages was dominated. We assimilated. Uh -huh. We assimilated too much. Right in Soviet Union. Sure. It's you know in Soviet Union yeah. everybody have to speak Russian. So they make sure that school all of school is going to be Russian. So Gagauzia. It means leave it to Russian language. And Gagauziri uh -huh. is our. As we know, Gagaus people are a Turkic people, and so there's also uh, some monuments to some uh, Turkic and Turkish leaders, I guess. Haydar Aliyev, president of Azerbaijan in the 90s. But more than that, Nur Sultan Nazarbayev, the president of Kazakhstan, who also gave his name to the current city of no Sultan. Behind me, I hope, is the side profile of the bust of Kemal Mustafa Ataturk. Very famous leader of Turkey, right? Very honoured inside Turkey. Outside the Ataturk Library, I think that's, that's its title. This was built by Turkey with Turkish money here as a sign of goodwill in Gagauzia. The Gagauz Parliament. Nothing like a whopping great statue of Lenin to remind yourself that you're in the former Soviet Union. Check out this little well and this little shrine. Very nice. St. George slaying the dragon. Check out my nice little room I've got, hey? Who could refuse such a beautiful Gagaus room? The next day. Here, just having a look at the menu here of Gagaus food. And um, yeah, there's lots of things that are similar to Romania and Moldovan food. Polenta, sheep's cheese. But uh, yeah, take a look at some of this other stuff that we've got. Gagausian chicken soup and um, some kind of Gagaus lamb. Uh, meatloaf I think I'm not sure um, yeah and stuffed peppers and stuffed cabbage which yeah you know look um, 
it's popular in Romania, it's popular in Turkey too, I'm not getting involved in uh, saying who did it first. You're not getting me involved in that. Можно сырники, сырники, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, приятно. Что-то сейчас ложечки. Lovely little pancake there, filled with cottage cheese. Beautiful. Let's get some jam on it. Oh, nice apricot jam. Mmm. Beautiful. I'm going to get stuck in. See you in a minute. Newspapers in Gagals. Gagals here at the. No, what's that? Gagals. Gagals. Это мы разговаривали на староосманском языке у гузов. Это наши турецкие братья. Да. После крымско татарской войны, после распада османского ига, очень много османов в этих буржуазских степях заселилось. Но они приняли христианство. На сегодняшний день наши братья турецкие, они мусульмане, а мы православные христиане. Да. Гагаузы. Это... это... Гагаузы входит в состав Молдавии. Да. Но мы отделились. У нас есть свой автономный округ, а то в Гагаузе. Да, да. Но это, это не такой же так. Нет, это это похоже. Очень, 90% на гагузском языке он очень похож на турецкий. Да, и, ну сейчас э, люди и особенно э, моложе люди mm -hmm. говорят гагузский язык или нет? Нет. Нет. Они, они не хотят. Да. Потому что обучение идет на русском языке, а нас всегда учили дома гагузском языку. А в школе дети учат большинство один час дается гагузскому языку и они очень мало знают гагузского и дома некоторые говорят родители а некоторые родители если папа гагуз и мама молдаванка или русская поэтому и русскоязычный народ выходит а да да хорошо славянской внешностью но по национальности гагауза но не знаю гагузского языка будем так говорить а мы вот такой средний возраст мы обязательно разговариваем на гагузском языке окей okay, хорошо ну сейчас это Хороший времени для Гагаузия? Конечно, или... очень. Да? Да. 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 Ну, конечно. Советский Союз это хороший времени? Да, времени? Конечно, в Советском Союзе было легче. Okay. Потому что да. люди здесь смогли зарабатывать. Но после распада Союза, естественно, все закончилось. Колхозы распались, нету колхозов. Есть лидеры, которые берут. И мы работаем на кого? На их. А так... Человек осознает, что надо выехать куда-то, и зачем он будет кому-то работать, когда он будет на благо себе работать. Этот заработок придет к нему в дом. Да. И последний вопрос. Пожалуйста. Э, спасибо. Спасибо, как На голосском язык. языке. Да, да, да. Сауасус. Окей, okay, хорошо. Саун. Саун. Саул. Саул. Да. Саул и Саул. Саул Асенес, можно так сказать, Саул Асенес или же Саул. Саул. Сау, это okay. короче. Вам да. счастливого пути. Приезжайте да. еще с друзьями. Да, 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 да. да. Спасибо. Счастливого пути, добро. До свидания.